ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ യമ്മിയുമായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് കേക്കാണിത് അതായത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് തയ്യാറാക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ അൺസാട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബാറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ വരുന്നൊരു കേക്കാണ് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ബീറ്റർ ഇല്ല എങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പൗഡേഡ് ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരുന്ന രീതിയിൽ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബി മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ബീറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യാറില്ല കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാറ്ററിൽ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നിങ്ങൾ ഓവണിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതുപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തിക്കായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടിന്നിൽ വരുന്ന കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആയാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോക്കനട്ടിനെ അതായത് തേങ്ങ ചിരവേത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വലിയുന്നത് വരെ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദയുടെ മിക്സ് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനു പകരമായിട്ട് കേക്ക് ഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബ്ര ബട്ടറിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അൽപ്പാൽപ്പമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ സോറി മിക്സ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദയുടെ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി തിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ക്രീമി ടെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ബാറ്ററിന് ഉണ്ടാവുക കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്ത വീഴില്ല ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓവൺ പ്രീഹീറ്റായി കിട്ടും ഇനി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വേവ് കൂടിയിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആറ് ചീസ് ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ക്യൂബ്സ് ആറെണ്ണം ഇത് സാൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺസാൾട്ടഡ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചതാണ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രീമി ആക്കി എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായി ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം ഹെവി ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ പൗഡേഡ് ഷുഗറും ചേർത്താലും മതി അതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ക്രീം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാലിന് പകരമായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ബ്രഷ് ചെയ്യാം ഇത് നോർമൽ കൗസ് മിൽക്ക് ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് അല്പം നമുക്ക് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒരല്പം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ആ പാൽ ഒന്നും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുകൾ ഭാഗം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്കും കൂടെ ഒരല്പം പാൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കോക്കനട്ട് കേക്കായി മാറുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്കിന് ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഡിസ്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിതറി കൊടുക്കാം ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇതിന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ചില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം 
ഇനി സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം ആൽമണ്ട് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്